Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Suasana duka menyelimuti pasangan Ardi Bakri dan Ramadhania Ardian Bakri. Pasalnya, nenek Ardi Bakri yang bernama Nyonya Rosnia Bakri meninggal dunia kemarin Selain karena usia yang sudah uzur, juga karena menderita penyakit komplikasi pada saluran pencernaan Ia meninggal dunia sehari setelah tiba di Jakarta karena sudah hampir tiga bulan dirawat di Singapura Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di bilangan Simpruk dan dilayat oleh banyak orang termasuk para selebritis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono, serta sejumlah menteri dan anggota DPR RI. Rencananya jenazah akan dimakamkan hari ini setelah ibadah zuhur. Pada akhirnya Kebetulan Alhamdulillah Tadi saya sempat melihat Kepergian Alhamdulillah rumah dia diberi kesempatan untuk melihat dan tentu perasaan kami ya, sangat sedih, sangat kehilangan. Tapi kami ya, sebagai manusia harus melakukan. Ya, selain daripada umur beliau yang sudah cukup uh, tua ya, ini uh, ada komplikasi pada saluran uh, pencernaan. Nah, ini penyakit kita sudah cukup lama, sudah tiga bulan lah sekitar tiga bulan dan. Uh, Tadi pagi kesehatannya uh, menurun drastis dan beliau uh, dipanggil ke Rabatullah tadi sore eh, jam uh, Bada Asa. Pak Ical, uh, Pak Ical tadi masih berkaca-kaca ya matanya. Karena saya tahu banget gitu Pak Ical itu cinta banget sama ibunya. Jadi setiap hari dia selalu ke rumah sakit. Uh, terus apa ya? Ibunya itu kan sejak akhir Desember sudah di rumah sakit Waktu itu di Singapura Tapi kemudian uh, akhirnya dibawa ke Jakarta Dan berobat di sini Dan akhirnya masuk uh, rumah sakit Kemudian tadi malam kritis Dan akhirnya uh, siang ini sudah tidak tertolong Ardi terlihat begitu sedih Ditinggal nenek tercintanya Bagaimana tidak? Ardi merasa banyak kenangan indah bersama nenek Yang telah ia rasakan Kalau buat saya semua uh, yang saya alami bersama beliau adalah satu kesan ya, sehingga kalau misalkan dibilang pesan terakhir kayaknya terlalu sedikit terlalu banyak yang beliau tinggalkan dan sangat berkesan buat kami semua oke besok badai zuhur ya badai zuhur di taman makam umum karet Almar rumah itu orangnya kan yang saya tahu ya yang saya, saya hanya ini yang saya tahu saya lihat beliau ini sangat perhatian perhatian terhadap semua orang Uh, oleh karena itu yang melayatnya juga banyak ini ini kan terlihat tidak hanya Ardi Nia Ramadhani pun merasa kehilangan yang amat dalam meski baru setahun hidup bersama nenek Nia merasakan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa termasuk perhatian dari sang nenek untuk cicit yang masih ada dalam kandungan Nia hmm, saya Alhamdulillah setelah saya menikah saya bisa dekat hubungannya juga seperti keluarga dengan keluarganya Ardi dan dengan almarhumah juga dekat kita saling berbincang bareng-bareng ya nggak ada batas lah kayak nggak nggak ada batas seperti nenek dan cucu sendiri aja waktu masuk rumah sakit juga masih sempat megang-megang perut masih bilang ehm, gedean mana perut ini sama perut ini kayak gitu-gitu masih bercanda-bercanda gitu apa ya pasti baik-baik lah dijaga Alhamdulillah semuanya pasti udah diatur sama Tuhan dan saya baik-baik aja sih kita di si bayi sebelum si terakhir Alhamdulillah saya Alhamdulillah saya sehat aja terakhir kami cek ke dokter dan Alhamdulillah semua berjalan lancar tentu kami butuh doa daripada teman-teman semua sehingga salah satu berjalan dengan lancar Sosok yang ramah, perhatian, dan menjadi panutan keluarga itu telah tiada untuk selamanya. Semua yang ditinggalkan berharap ia bahagia di sisi sang halik. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya, 
beliau merupakan seseorang yang bisa menjadi panutan untuk apalagi kita berikutnya akan insya Allah mempunyai anak dan dan ajaran-ajaran beliau adalah satu yang akan menjadi panutan dan patut kami contoh untuk mempelajari anak kita. Ya saya kira tentunya ya kehilangan besar eh, bagi putra putrinya kita pernah mengalami jadi saya bisa merasakan ya. Terima kasih. Jadi saya ke sini cuma untuk support uh, teman saya dalam jalan cucunya. Jadi ya mudah-mudahan amal ibadah almarhum diterima di sisinya dan keluarga ini tinggalkan diberikan kesabaran. Kami sekeluarga mengucapkan bela sungkawa. Semoga ibu dalam perjalanan dipeluk oleh Tuhan dalam damai, dimaafkan segala kesalahan.